என்னோட அன்பான தம்பி தங்கைகள் நான் அப்புறமா சொல்றேன் பட் என்னோட தம்பி தங்கைகள் எங்களோட எதற்கும் துணிந்தவர்கள் அது நீங்க தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை வருஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டரை வருஷம் ஆயிடுச்சு உங்க எல்லாத்தையுமே பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு மேடை ஏறி மாஸ்க் இல்லாம பக்கத்து பக்கத்தில் நின்று ஒருத்தர் ஒருத்தரை கண்ணுக்குள்ள பார்த்து ரெண்டரை வருஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ இன்னைக்கு இந்த நாளை ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்க்குறேன் வந்துருக்கிற அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் புகைப்பட நண்பர்களுக்கும் மீடியாவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த நேரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து இங்கே வந்துட்டு இங்கே லைவ் ஸ்ட்ரீமும் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எல்லாருக்கும் மனமான மனமார்ந்த வணக்கங்கள் மரியாதைகள் நம்ம இங்கே இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரம் இங்கே கொண்டாடிட்டு இருக்கிற நேரம் யுக்ரைனில் எதுவுமே அறியாதவங்க ரொம்ப ரொம்ப எதுவுமே அறியாதவங்க அப்பாவிகள் பொதுமக்கள் குழந்தைகள் இந்தியாவை சேர்ந்த நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க எனக்கு அந்த கூட்டு பிரார்த்தனைகள் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லாருமே சேஃபாக வரணும் இன்னும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் பேர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அங்கே இருக்காங்க நம்ம நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் பாதுகாப்பாக திரும்பி வரணும் அது ட்ரெயினு பஸ் எல்லாமே ஒரு சவாலாக இருக்குது நம்ம அரசாங்கம் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கு பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன வீடியோ கிளிப்பு ஃபோட்டோஸ் பார்க்கும்போது வந்து மனசு படப்படக்குது ஒரு தம்பியும் நம்ம நேற்று எழுந்திருக்கோம் உயிர் சேதம் எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாருமே பாதுகாப்பாக தாயகம் திரும்பணும் அப்படின்ட்டு சும்மா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வேண்டிக்கலாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வேண்டிக்கலாம் நம்ம பிரார்த்தனை அவங்க பாதுகாப்பாக திரும்பி வர்றதுக்கு வழி செய்யும் நம்புகிறேன் ரெண்டரை வருஷம் தியேட்டரில் படம் வரப்போகுதுங்கிறது எனக்கு இன்னும் இன்னும் ஸ்பெஷல் தியேட்டரில் தான் நான் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டேன் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு படத்தோட நல்ல படமாக கெட்ட படமாக இல்லாட்டி நான் இன்னும் சரி பண்ணிக்கணும் நான் என்ன எப்படி நான் இன்னும் செதுக்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தியேட்டர் மூலமாக தான் நான் பார்த்துருக்கேன் உங்கள் மூலமாக தான் நான் அதை கற்றுட்ருக்கேன் ஸோ மறுபடியும் தியேட்டரில் குடும்பத்தோட எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இந்த படத்தை பார்க்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை கொடுக்குது அதுக்கான சரியான படம் இது பாண்டியராஜ் சார் அதுக்கான சரியான படத்தை வந்து ரெண்டரை வருஷத்துக்கு அப்புறமா எனக்கு செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு அதே மாதிரி இந்த லாக்டவுனில் நாங்கள் இந்த படத்தை பண்ணோம் அதில் இருக்கிற அத்தனை யூனிட் ஆளுக்களுக்கும் நான் நன்றி சொன்னேன் ஏன்னா ஒரு பபிள் மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தோம்னா ஒரு நாற்பது நாள் ஐம்பது நாள் வந்து கண்டினியூஸாக போனோம் திரும்பி அவங்களோட வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்க மனைவி அம்மா அப்பா யாரையுமே பார்க்க முடியாது ஸோ அவங்களுக்கும் நான் இந்த டைமில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இது ரெகுலரான ஷூட்டிங் அதை நடக்கவே இல்லை அது டெய்லியும் வந்து மஞ்சள் தெளித்து எல்லாருக்கும் ஒன்றும் ஆகக்கூடாதுன்னு மஞ்சள் தெளிச்சுட்டு இருந்த ஆயா வரைக்கும் லைட்ஸ்மேன்லேருந்து யூனிட் பீப்புள்லேருந்து அத்தனை பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஒருத்தருக்குமே எந்த தடங்களும் இல்லாமல் எந்த உடல் வருத்தம் எதுவுமே இல்லாமல் கோவிட் எதுவும் இல்லாமல் பண்ணதுக்கு வந்து அத்தனை டீமுக்கும் சன் பிக்சர்ஸில் வந்து அவ்வளோ பிரமாதமாக பார்த்துக்கிட்டாங்க அது கிட்டத்தட்ட கோயிலில் வந்து திருவிழா ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த அன்னைக்கும் கூட வந்து எல்லாமே கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணி பண்ணோம் பட் யாருக்குமே எதுவுமே ஆகலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு அங்கே இருக்கிற ஒரு இன்னொரு சுப்ரீம் பவரோட ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக தான் பார்க்குறேன் யூனிட் ஆளுங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக மற்ற படத்து மாதிரி இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு நிறைய உழைச்சிருக்காங்க லைஸ்மெண்ட்லேருந்து டிஓபி ஒரு அவங்களோட கேமராமேன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எவ்ரிபடி ரியலி ரியலி ஒர்க் அ லாட் ஃபார் திஸ் ஃபில்ம் அதுக்கு நான் வந்து நான் ரொம்ப நன்றியோடு பார்க்குறேன் இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ அழகாக முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு இந்த லாக்டவுன் டைமில் இந்த படம் முடிக்கிறதுக்கு அவங்க எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான கரமாக இருந்திருக்காங்க ஜெகன் சார் எஸ் எம் சார் சத்திய அத்தனை டீம் மெம்பர்ஸும் பாண்டிராஜ் சார் வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு நாலு பேர் வச்சு எடுக்க மாட்டாங்க அத்தனை பேர் இருப்பாங்க அவ்வளோ பேருக்கும் கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து அழகாக முடிச்சு கொடுத்த 
டேரக்டர் சாரோட டீமுக்கு வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஒரு டூ இயர்ஸ் ட்ராவல் வந்து ஈஸியான ட்ராவலே கிடையாது சத்யா ஓடி ஓடி உழைச்சதாக நான் பார்த்துருக்கேன் தேங்க்யூ டு கம்ப்ளீட் டேரக்டர்ஸ் டீம் ரத்னவேல் சார் எனக்கு என்ன ராண்டி பிரதர்னா கூப்பிட்டு சார்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து பப்ளிக்கில் சொல்கிறதுக்கு அப்படி இருக்குது ராண்டி பிரதர் தான் கூப்பிடும் எனக்கு முதல் முதல் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே ஜேர்னி ஆரம்பித்தோம்னு சொல்லுவேன் நிறைய பேருக்கு மறந்துருக்கலாம் சந்திப்போம்மான்னு ஒரு படம் அதுலேருந்து ஆரம்பித்தோம் அது மறந்துருங்க அழைச்சிருங்க அப்படின்னு அடிக்கடி சொல்லுவார் பட் தோஸ் அதெல்லாமே ஒரு லேர்னிங் மாதிரி நந்தாவாகட்டும் பாரணமாயிரம் ஆகட்டும் ஒரு பெரிய கேப் ஒரு ஒரு டென் இயர்ஸ் கேப்புக்கு அப்புறமா மறுபடியும் நாங்கள் இந்த லாக்டவுனால் அவர் இந்தியன் டூ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த படம் தள்ளி போகிறதுனால எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிது அத்தனை பேர் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறக்கு படம் பார்த்துட்டு அத்தனை பேருமே வந்து என்னங்க டோட்டலாக வேறு படமாக இருக்குன்னு சொன்னோன்னா கூடையே நின்னார் தினமும் 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 டே அண்ட் நைட் வந்து கூடையே நின்று பண்ணி கொடுத்தாரு மறுபடியும் அவர் கூட ஷூட்டிங்கில் அது சத்ரேஜ் அம்மா சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி டேஸ் கூடையே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது வந்து மறக்க முடியாத ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் டே குயிக்காக நான் நான் அந்த டீம் இருக்கிற அத்தனை பேரும் நான் வந்து ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எடுத்து நான் வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து என் கூட காக்க காக்க வந்து பார்த்தேன்னு சொல்லி சைடில் போய் கேட்டேன் அம்மா நீ காக்க காக்க பார்க்கும்போது நீ எத்தனை அது படிச்சுட்டு இருந்தேன்னு கேட்டேன் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டு மூணா மூணா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுருந்த பொண்ணு எனக்கு இந்த படத்தில் என்னோடய ஜோடி ரெண்டு மூணு படங்கள் படித்த மாதிரியே இல்லை முக்கியமான ஷார்ட்ஸ் இருக்குது படத்தில் அதில் அவ்வளோ நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க சரியான அதான் படம் வந்து தானாகவே தேடிக்கும் அந்த கேரக்டர் அந்த ஆர்டிஸ்ட்டு தானாகவே தேடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ சரியாக கனக்கச்சிதமாக வந்து பிரியங்கா வாஸ் டன் ஸோ வெல் டப்பிங் பார்த்துட்டோம் சரி படம் பார்த்துட்டு சரி வந்து எங்களுக்கு வி ஜஸ்ட் ஹேட் டு சே லைக் ஓகே தேங்க் காட் இந்த பொண்ணு நம்ம படத்தில் நமக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறது வந்து வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் நோ ஹேவிங் ஹர் இந்த ஃபில்ம் தேங்க் யூ சத்யராஜ் மாமா மாமா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே பழக்கம் ஏன்னா முதல் ஃபஸ்ட் இயர் முதல் பர்த்டேயில் வந்து மாமா தான் தூக்கி பிடிச்சிட்டு இருப்பார் எங்களுக்கு இன்னும் அந்த ஃபோட்டோ ஆல்பம் அத்தனை மெமரிஸ் இருக்குது நான் அது கடைக்குடி சிங்கத்துலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் அத்தனை மெமரிஸ் இருக்குது குடும்ப நண்பர்கள் உறவினர்கள் அதெல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து மாமா அப்பா மேலே வச்சுருக்கிற அன்பு அந்த மரியாதை ஃபேமிலிக்கு ரெகுலராக இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து அவர் கொடுத்துட்டு இருக்கிற அந்த அன்பு வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமாக தான் பார்க்குறேன் நான் அது வெறும் எதுவும் இல்லாமல் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பதிவாகட்டும் ஏதாச்சும் என்னோட செயலாகட்டும் இப் நான் எந்த வெளிப்பாடாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு வருத்தமாக இருந்தாலும் கோபமாக இருந்தாலும் ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு பேச்சாக இருந்தாலும் அதெல்லாமே வந்து உங்களுக்காக தான் அது உங்கள் மேலே இருக்கிற உங்களால தான் உங்களால தான் உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படின்னு தோணும்போது அது பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது சில விஷயங்கள் வந்து எப்போ பேசணுமோ அதை சரியாக பேசி ஆகணும் அப்போ ஒரு விஷயம் பேசுவேன் அப்போ தொடர்ந்து மாமாவோட சப்போர்ட் இது சரியாக தான் போயிட்டு இருக்கு நல்ல வழியில் தான் போயிட்டு இருக்கு இது பேச வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்ட்டு மாமா கைட் பண்ணுறதும் நல்வழிப்படுத்துறதும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருந்துச்சு இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் சிதிராஜ் மாமா அப்படி இருந்தது வந்து அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டேன் நான் நாங்கள் ஒரு நாளாக இருந்தாலும் வந்து பார்த்துக்கிறது ஒரு நாள் ரெண்டு நாளாக இருக்கும் அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் மாமா சொன்ன மாதிரி புஷப்ஸ் வந்து இந்த வயசில் எடுத்துகிட்டு இருக்காருனா அப்போ நம்ம இன்னும் எவ்வளோ உழைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கங்க நம்ம வயசை பற்றி சொல்லி தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இது வந்து டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை தினமும் இருபது நிமிஷம் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஷூட்டிங் பேக்கப் பண்ண உடனே காலில் ஷூ போட்டுருவார் ஏன்னா ஷூ போடாட்டி எனக்கு வந்து அதை மறந்துடுவேன் இல்லாட்டி நான் இன்றைக்கி வேண்டாம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு நினைப்பேன் அப்படின்ட்டு ஷூட்டிங் பேக்கப் ஆன உடனே அந்த ஷூவை போட்டிருப்பார் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வாக் பண்ணுவார் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவார் அவர் த புஷப்ஸ் அடிக்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ தானே அவர் தோணும் ஆ நான் எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு தோணும் அப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மாமா இட் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் மாமா இந்த படத்தில் வந்து பஞ்ச லக்லாம் கரெக்டாக அவர் தான் கடைசியில் வந்து போடுவார் இப்பவும் எப்படி இவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு தோணும் அதே மாதிரி வினய் வினய் பற்றியும் சொல்லணும் மாமா பற்றியும் சொல்லணும் எனக்கு எப்பவுமே என்னோடய லைஃப் விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் குயிக்காக ஷேர் பண்ணிப்பேன் ரெண்டு பேர் பற்றியுமே ச
நம்மளோட பழைய மூட நம்பிக்கையாக இருக்கலாம் ஒரு பழைய திங்கிங்காக இருக்கலாம் நம்மளோட சுகமாக இருக்கலாம் நம்மளோட சௌரியமாக இருக்கலாம் அந்த சௌரியத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளோட பழக்கத்தை பழைய பழக்கத்தை விட்டுட்டு ஒரு புது முயற்சி எடுக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் அந்த தயாராக்கிறதுக்கு எடுக்கிற அந்த நொடி தான் அந்த அந்த மைண்டு தான் வந்து கஷ்டமானது அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா இருக்கிற பயணம் வந்து ரொம்ப அழகானது இழக்கிறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருந்தீங்கன்னா அடையிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய இருக்கு மாமாவோட குரு அந்த ஆரம்ப நாட்கள் தான் சொல்கிறேன் நான் மாமா ஊர் இருந்து அவங்களோட சுற்றுறோம் அவங்களோட குடும்பம் அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் வந்து விட்டுட்டு இங்கே வந்து கஷ்டப்பட்டு ஒரு நடிகர் ஆகிறதுக்கு என்ன சிரமங்கள் எடுத்துருப்பாரோ அந்த சேஞ்ச் தான் சொல்கிறேன் நான் அந்த 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 வசதிகளை அந்த விஷயங்கள்லாம் விட்டுட்டு அந்த இடத்து சிரமம் வந்து மாமாவுக்கு இந்த இடத்த கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரி தகடு தகடு நூறாவது நாள் அப்படி அதுவும் சந்தோஷம் தான் அதுலேயே இருந்துருக்கலாம் மாமா வந்து வில்லனாக வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துக்கலாம் பட் மறுபடியும் அதை இழந்துட்டு நான் ஹீரோவாக இருக்கிறதுக்கு நான் தயாராக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு பேதம் புதிது கிடச்சிது கடலோர கவிதை கிடச்சிது இன்னும் அற்புதமான அற்புதமான படங்கள் வந்து மாமா கிடச்சிது மறுபடியும் அதை விட்டுட்டு கட்டப்பா கிடச்சிது அதே மாதிரி வினய் ஆல்சோ முதல் முதலாக சாங்லாம் பார்த்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதெல்லாம் அவரோட சாங் போட்டு தான் நான் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ அழகான ஒரு ஹீரோ ஐ கேன் லீவ் திஸ் நான் இதை விட்டுட்டு ஐ கேன் சேஸ் அனதர் சீஸ் ஹூ மூ மூடு மை சீஸ்னு ஒரு புக் இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு மாற்றத்துக்கு தயாராக இருந்தீங்கன்னா அடையிறதுக்கு நிறையா இருக்குது ஐ திங்க் ஹி இஸ் டூயிங் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் ஆஸ் வில்லன் ஸோ இதே மாற்றத்துக்கு எல்லாருமே நம்ம தயாராக இருக்கலாம் இந்த கோவிட் ஒரு டூ இயர்ஸ் நம்ம எல்லாத்தையுமே புரட்டி போட்டிருக்கு நிறையா திங்கிங் நிறைய தாட்ஸ் இருக்குது நிறைய ரொம்ப யோசிக்காதீங்க இங்கே என்ன சொல்லுதோ அதை கேளுங்க அந்த சேஞ்சுக்கு ரெடியாக இருங்க என்னம் போல் வாழ்க்கை சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் மனசு என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது நிச்சயமாக நடக்கும் எல்லாருக்குமே நடக்கும் அது குயிக்காக அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் பற்றி சொல்லும் போது எனக்கு இது ஞாபகம் வந்துச்சு தம்பிகளுக்கு அதை சொல்லணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் மற்றபடி இமான் சார் ஐ ஐ ரியலி ரியலி லவ் ஒரு படத்தை கைப்பிடிச்சி கூட்டிகிட்டே போகிறதுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி அவரோட சாங்ஸ் ஆகட்டும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஆகட்டும் அவ்வளோ ஒரு ஒரு ப்ளஸ் அவ்வளோ ஒரு 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 ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் ஃபார் த ஃபில்ம் வாட் யூ ஹவ் கிவன் சூரி சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேயும் வந்து தீப்பொறி வந்திருக்கோம் அந்த லெவலில் இருந்துச்சு யோர் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் நோ கேன் பி மெஷர்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சூரி எல்லாம் இன்னொரு தம்பி தான் சூரியன் வந்து இன்னொரு தம்பி தான் எங்கே இருக்கிறாரோ அவங்க எல்லாமே வந்து பாசிட்டிவாக நடக்கும் சந்தோஷமாக நடக்கும் ஜோ கூட வந்து உடன்பிறப்பை பண்ணும்போது வந்து சூரிய பற்றி அப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த மனுஷன் வந்து கிளிசனே இல்லாமல் அழுகிற மனுஷன் வெறும் வந்து நம்மளை சிரிக்க வச்சுட்டு போகிறது கிடையாது ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஆக்டரு வெற்றிமாறன் சார் கூட நீங்கள் பண்ணுற விஷயத்தை பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கோம் பிரமாதமாக வரும் உங்களோட உழைப்பு அதில் வந்து பிரமாதமான உழைப்பு பிரமாதமாக வரப்போகுது அண்ட் திவ்யா ஐ ரியலி லைக் வாட் யூ பின் டூயிங் ஒரு ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து எல்லா சிஎம் முன்னாடி பேசுகிறதாகட்டும் படத்தில் வந்துட்டு உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகட்டும் ஈஸி கிடையாது நீங்கள் பண்ண விஷயம் ஈஸி கிடையாது போட்டு உங்களை அடித்து உடித்து தள்ளி விட்டு பொருளை வச்சு எல்லாத்தையும் சிரிச்சுக்கிட்டே பண்ணிங்க ரொம்ப முக்கியமான கேட்டர் அவங்க பண்ணது ஷோர் யூ லால் லைக் இட் ஜாக்கி பிரதர் பருத்தி வீரனிலிருந்து கார்த்தி கூட வந்து ஜாக்கி அவர்களுக்கு ஒரு அழகான பயணம் எனக்கு வந்து சூரரை போட்டிருந்து அவர் கூட அமைஞ்சது இந்த படத்துலேயும் எல்லாருமே படம் பார்த்து எங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் தான் பட் அவங்க தான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆடியன்ஸ் கூட கலா சார் அவங்களோட வீட்டில் எல்லோரும் பார்த்துட்டு வந்து இது உங்கள் படம் மாதிரியும் இல்லை பாண்டியராசர் படம் மாதிரியும் இல்லை டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்குங்க அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள் என்ன எங்களுக்கு அமைஞ்ச டெக்னீஷியன்ஸ் தான் தேவ் ஐ திங்க் இட் தான் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப் கணன் சார் செம்மியன் சார் ஃப்ரம் த பிகினிங் அயன் சிங்கம் இதெல்லாமே வந்து சன் பிக்சர்ஸ் கூட அசோசியேட் ப ஆகி ரிலீஸ் ஆன படங்கள் அந்த படத்தோட செலிப்ரேஷன் அந்த படத்தோட கொண்டாட்டம் அவங்க கொண்டுட்டு போய் சேர்த்த மக்கள் தியேட்டர்ஸு அதோட ஆரவாரம் அது என்னால் இன்னும் மறக்க முடியாது அதுக்கப்புறமா இப்போது சன் பிக்சர்ஸ் கூட இந்த சரியான ஒரு அழகான ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற திருப்தி மன திருப்தி வந்து எங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கு வந்து கூட இருந்தே சப்போர்ட் பண்ண அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அண்ட் சன் பிக்சர்ஸ் டீம் அத்தனை பேருக்கும் வந்து மனம் வந்தால் நன்றிகள் சொல்லிக்கிறேன் அண்டு இளவரசு சார்
ஒரு சீன் எவ்வளோ அழகாக பண்ணலாமோ அது ஐ திங்க் எல்லாருமே அதை பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க தேவதர்ஷினி மேம்லேருந்து புகழ்லேருந்து ஒரு ஒரு நாளும் அதை ஸ்பெஷல் நாளாக ஆக்கி கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு நாளும் நாங்கள் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ரொம்ப திருப்தியோட மன திருப்தியோட நாங்கள் திரும்பி ஷூட்டிங் ஸ்பாட் விட்டு போயிருக்கோம் ரூபன் இப்போ சொன்ன மாதிரி வந்து சார் கஜினி அப்போ நாங்கள் பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டு ஒரு எடிட் பண்ணோம் சார் அந்த மாதிரி மறுபடியும் ஒரு புது முயற்சியில் வந்து இந்த படத்தை எடிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே நீ எதிர்பார்க்காத சின்ன சின்ன அழகான ஸ்வீட் ஜெம்ஸ் வந்து உள்ள பதிச்சு வச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தியேட்டரில் வந்து படம் பார்க்கும் போது வந்து இட்ஸ் பி அ ஒண்டர்ஃபுல் வாட்ச் தேங்க்யூ ரூபன் அண்ட் பரத் பற்றியும் சொல்லணும் ஆன்லைன் அங்கே உட்காந்துட்டு எங்களுக்கு பெரிய சப்போர்ட் பரத் ரியலி ஒண்டர்ஃபுல் எஃபர்ட் ஃப்ரம் யூ இந்த இந்த படம் இவ்வளோ அழகாக வர்றதுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கிட்ட இருந்தும் பெஸ்ட்டு வர்றதுக்குன்னு பார்த்தா அது தானா அமையாது ஒருத்தரோட நல்ல எண்ணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பாண்டியராஜ் சார் எங்களுக்கு வந்து பசங்க டூ வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு முதல் முதல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கணும் டூ டி ஆரம்பிக்கணும் டூ டி ஆரம்பித்தா என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு அந்த அந்த விதையை போட்டதே வந்து பாண்டியராஜ் சார் தான் டூ டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு புஷ் கொடுத்தது வந்து பாண்டியராஜ் சார் தான் இந்த மாதிரி படங்கள் நேரம் நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறோம் நானும் நடிக்கிறேன் சார் ஆனால் ப்ரொடியூசும் பண்ணுறேன் சார் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து விதைச்சதில் வந்து பாண்டியராஜ் சாருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு இருக்குது கடைக்குட்டி சிங்கம் யாருமே மறக்க முடியாது ஒரு விவசாயி எப்படி அது அந்த தொழில் செய்கிறவங்களும் எப்படி கர்வமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத காமிச்ச படம் வந்து கடைக்குட்டி சிங்கம் தியேட்டர்லேயும் வந்து ஒரு செலப்ரேஷன் கிடச்சிது டூ டிக்கு ஒரு 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 ஸ்பெஷலான ஒரு பேர் கிடச்சிது அப்படின்னா வந்து கடைக்குட்டி சிங்கம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பயணம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு கதை இருந்துச்சு அது ரெண்டு கதையுமே ரொம்ப நல்ல கதை அதில் ஒரு செலக்ட் பண்ண ஒரு கதை வந்து பாண்டியராஜ் சார் அவர் சொல்லணுங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது ஏற்கனவே வந்து நேஷ்னல் அவார்ட் பண்ணார் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான டைரக்டர் சார் நான் வந்து ஒரு ஃபேன் மாதிரி நினச்சிட்டு நான் படம் பண்ண போகிறேன் சார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய வார்த்தை அது சொல்லணும் அவசியமே இல்லை நாங்கள் எப்பயுமே படம் பண்ண போகிறோம் எனக்கு அவர் மேலே நிறைய மரியாதை இருக்குது பட் அவர் என்ன 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 அவரோட மனசில் எங்கே வச்சு பார்க்குறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் வந்து ரொம்ப உயர்வாக நான் பார்க்குறேன் இது வந்து இந்த படம் ரசிகர்களுக்கான தேட்டருக்கான ப்ராப்பரான ஒரு ஃபிலிமா இருக்கும் எல்லா நீ அதான் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஷோஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதுக்கான படமா நிச்சயமா அது இருக்கும் அதே நேரம் அதே நேரம் அதுக்கு ஈக்குவலா எப்பவுமே வந்து நம்ம சொசைட்டிக்காக நம்ம எந்த படம் பண்றோமோ அது நம்ம மக்களுக்கான படமா இருக்கணும் இது வரைக்கும் நம்ம பேசாத டிஸ்கஸ் பண்ணாத வீட்டில் எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு கார்பெட் கடையில் தள்ளி விடுற ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப பக்குவமாக ரொம்ப மெச்சூர்டாக ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த படத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபிலிமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து அது ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு அழகான படத்துக்கு டே அண்ட் நைட் உழைச்சு எனக்கு இந்த ரெண்டரை வருஷத்துக்கு அப்புறமா தேட்டருக்கு வர படத்தை எவ்வளோ செதுக்க முடியுமோ டே அண்ட் நைட்டாக செதுக்கி கொடுத்த பாடியராஜ் சாருக்கு ரொம்ப 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 நன்றி இனிமே இது உங்கள் படம் மார்ச் பத்தாம் தேதியிலிருந்து இது உங்கள் படம் சூரரை போட்டு கொடுத்த அந்த அன்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஜெய் பீம் படத்துக்கு கொடுத்த அன்புக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி நன்றி சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு தான் எடுத்துக்கப்பட்டது அந்த ஜெய்பீம் படத்தில் வந்து சில பேருக்கு சில சில சின்ன சின்ன சங்கடங்கள் வந்துச்சு அது வந்து ஒரு டெம்பரரியான ஒரு சங்கடங்கள் தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மனசு நாங்கள் புரிஞ்சுட்ருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் அதுக்கான எல்லா முயற்சிகளும் எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் எல்லாமே எடுத்தோம் பட் அந்த நேரத்தில் சில இடங்களில் சில ரசிகர் மன்றங்களில் என்னோடய தம்பிகளுக்கு வந்து நிறைய நெருக்கடிகள் வந்தது அதை நீங்கள் எவ்வளோ பக்குவமான மனசோடு நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற நான் பார்த்துட்ருக்கேன் எவ்வளோ பேர் உங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வயசில் இந்த வயசில் நீங்கள் அதை பக்குவமாக அதை ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு வந்து நான் வந்து தலை வணங்குறேன் அவங்கள ரொம்ப விரும்ப பார்க்குறேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் எதற்கும் துணிந்தவர்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இந்த அன்பை வந்து நான் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு 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 பிளஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு கடவுளோட ஆசீர்வாதமாக பார்
அந்த மாற்றத்துக்கு தயாரா இருங்க ஓகேயா யாருமே சாதாரண கிடையாது எல்லாருமே எக்ஸ்ட்ராடினரி தான் எல்லா கணமும் நினைவாகும் வந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் நன்றி பத்திரிக்கை நண்பர்களுக்கு நன்றி திருத்தி வச்ச அந்த நண்பர்களுக்கு நன்றி மீண்டும் நன்றி தேங்க்யூ ஒரு குரூப் போட்டோ மட்டும்னா ஒரு குரூப் போட்டோ மட்டும்